പ്രവാസികളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് എന്താണ് കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം പറയേണ്ടത് സർക്കാരുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം ഇല്ല എന്ന് എന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈ മാസത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയാറോളം മലയാളികളായ നേഴ്സുമാരെ ഇറാഖിലെ തീവ്രവാദികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അന്നത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജും അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഒന്നിച്ചെടുത്ത ചില നിലപാടുകളുണ്ട് ഭരണകർത്താക്കൾ രാഷ്ട്രീയം മറന്നുള്ള നിലപാടുകൾ ഡൽഹിയിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആ ഒരു നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് സർവ്വ പിന്തുണകളും നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സുഷമ സ്വരാജ് എന്ന മന്ത്രി അന്ന് പ്രവാസികളോടുള്ള സ്നേഹം കാണിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം പിടിച്ച ഇവാക്യുവേഷൻ നടപടികൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം ആളുകളെയാണ് കുവൈത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അന്ന് ഇന്ത്യ സ്ഥാനപതി കുവൈത്തിൽ നിന്നും നാടണഞ്ഞിരുന്നു അമാനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ഇത്രയും ആളുകളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇച്ഛാശക്തിയുടെ ഫലം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഏകോപനവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രവാസികൾ ഇത്രയും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് തൊഴിലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആയിരങ്ങൾ എങ്ങനെയും നാടണയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വിമാനം കൊടുക്കാതെ ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുമ്പോഴും ചില സ്വകാര്യ വിമാനങ്ങൾക്ക് മാത്രം യഥേഷ്ടം അവസരം കൊടുക്കുകയും എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാനവും കേന്ദ്രവും തമ്മിൽ ഒരു യോജിച്ച രീതിയിലേക്ക് പോകാത്തത് എന്ന് ഇപ്പോഴും വാർത്തകൾ കണ്ടാൽ പോലും മനസ്സിലാക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒന്നിച്ച് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരേ ഭാഷക്കാരായ മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കാത്തത് എത്ര ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ് പ്രവാസികളുടെ മൃതദേഹം പോലും നാട്ടിൽ നിന്നും മടക്കി തിരിച്ച് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ തലകുനിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമാണ് ഇനിയെങ്കിലും കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരും ഒന്നിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം തരണം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നാളെ നിങ്ങളെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗം ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറണമെങ്കിൽ സുഷമ സ്വരാജിനെ പോലെ ഈ അഹമ്മദിനെ പോലെ എന്നും പ്രവാസികൾ ഓർക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം മറന്നുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് ആവശ്യം ഇടപെടലുകൾ വേണ്ട വിധത്തിലില്ലെങ്കിൽ കൊറോണയെക്കാൾ ഭീകരമായ രീതിയിൽ മരണം മറ്റു രോഗങ്ങളും മാനസിക രോഗങ്ങളുമായിക്കൊണ്ട് പ്രവാസ സമൂഹം മാത്രമല്ല മനുഷ്യ രാശി മുഴുവൻ നിങ്ങളെ എന്നും വെറുപ്പോടുകൂടി ഓർക്കാനിടയാകും രാഷ്ട്രീയം മറക്കാം മനുഷ്യത്വത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്ന ഭരണാധികാരികളെ നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറക്കൂ കോവിഡ് ദുരിതകാലത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് രോഗം ബാധിക്കുകയും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മരണമടങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഏറിയ പങ്കും ഇന്ത്യക്കാരുമുണ്ട് ഗൾഫിൽ തന്നെ ഇരുന്നൂറിലേറെ മലയാളികൾ മരണമടഞ്ഞിട്ടും കേന്ദ്രമോ സംസ്ഥാനമോ അവരുടെ കാര്യത്തിലോ അവരുടെ ലീഗലായ അവകാശികൾക്ക് നിയമപരമായ അവകാശികൾക്ക് വേണ്ട നഷ്ടപരിഹാരമോ കൊടുക്കാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നത് എത്രമാത്രം ദയനീയമായ കാര്യമാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കുടുംബനാഥൻ ഇല്ലാതാകുക ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ആശ്രയമില്ലാതാകുമ്പോൾ അതിന് സ്വാന്തനമായി എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡിസാസ്റ്റർ ഫണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഡിസാസ്റ്റർ ഫണ്ടും ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടൊക്കെ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്നൊന്നും ഇതുവരെയായിട്ട് ആർക്കും ഒന്നും കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് ദയനീയമായ കാര്യമാണ് യു എ ഇ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ റെഡ് ക്രസൻറ്റ് പോലുള്ള സൊസൈറ്റി അടക്കം ആവശ്യത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അതിനു വേണ്ട നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങളോ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റോ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കെ എസ് പി എം കെ എസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഇതിനകം തന്നെ സ്വരൂപിച്ചിട്ടുണ്ട് യു എയിലടക്കമുള്ള ശതകോടീശ്വരന്മാരിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ കണക്ക് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പോലും ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് സ്വന്തം പൗരന്മാർ അന്യരാജ്യത്ത് ദുരിതത്തിൽപ്പെട്ട് മരിക്കുമ്പോൾ പോലും അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് എത്ര ദയനീയമായ കാഴ്ചയാണ് കേരളത്തിലെ നോർക്കെ ആയാലും നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നായാലും സ്വാന്തനമായാലും ചെയർമാൻ ഫണ്ടായാലും അങ്ങനെ നോർക്കയുടെ വിവിധങ്ങളായ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസത്തിനായി ഈ പറയുന്ന പാവങ്ങളുടെ മരണമടഞ്ഞ കോവിഡ് രോഗിയുടെ കുടുംബത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ
ഒരു ക്രൈസിസ് വന്നാൽ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രീയതീതമായി ജനപ്രതിനിധികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുകയാണ് ഇരുന്നൂറിലേറെ മലയാളികൾ മരണപ്പെട്ട ഗൾഫ് മേഖലയിലുള്ള കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ആശ്രിതർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് സ്വാന്തനമായിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയതീതമായ ഒരു ഐക്യം ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയിലുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളും ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമാണ് എന്നും മാത്രമാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോഴുമ